welcome to jr tv now the subject is attrition of teeth wear and tear of the teeth is called attrition meeku number of conditions lo meeku attrition ane idi condition meeku kanipistadi ekkuga meeku beetle nut chewing habit and wrong brushing techniques అండ్ మీకు సంవత్సరాలు కొద్ది యూజ్ చేసిన బ్రషే యూజ్ చేస్తే మీకు ఎట్రిషన్ బకల్ సర్ఫేస్ అక్లూజల్ సర్ఫేస్ పేలటల్ సర్ఫేస్ లింగువల్ సర్ఫేస్ లేబియల్ సర్ఫేస్ అండ్ ఇన్సైజల్ సర్ఫేస్ నెక్స్ట్ మీకు కస్పల్ ఎడ్జెస్ అన్ని మీకు ఫ్లాట్ అయిపోయి మీకు ఇది కస్ప ఇది ఇంప్రెషన్స్ పడవు అంటే ఈ ఇన్ని కొన్ని క్లినికల్ కండిషన్స్లో బ్రక్సిజం అండ్ నాక్టర్నల్ బ్ర బ్రక్సిజం అండ్ డే టైం కూడా చాలామంది పళ్ళు నోరుతారు సో ఇటువంటి కండిషన్స్లో మీకు ద షార్ప్ కష్పల్ ఎడ్జెస్ నెక్స్ట్ కెనాయిన్స్కి నెక్స్ట్ ప్రిమోలార్స్కి టూ కస్ప్స్ నెక్స్ట్ మొలార్స్కి ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ కస్ప్స్ మీకు వార్న్ ఆఫ్ అయ్యి మీకు ఫ్లాట్గా ఫ్లాట్ ఏదో చదును చేసినట్టుగా మీకు టీత్ కనిపిస్తాయి సో ఇటువంటి ఎట్రిషన్ కండిషన్స్లో పేషెంట్స్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ టీత్ ఎక్కువగా హాట్ వాటర్ నెక్స్ట్ కాఫీ టీ మిల్క్ ఆర్ లెమన్ హాట్ లెమన్ టీ ఇవి తీసుకున్నప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు మీకు జువ్వు అని మీకు ఇది డెంటినల్ ట్యూబ్యూల్స్ ద్వారా మీకు సెన్సరీ సెల్స్ మీకు యాక్టివేట్ అయ్యి మీకు పెయిన్ ఫీల్ అవుతారు అదేవిధంగా మీకు కోల్డ్ కండిషన్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ తీసుకున్న నెక్స్ట్ ఐస్ వాటర్ నెక్స్ట్ మీకు ఇది ఫ్రోజన్ ఐటమ్ ఏది తీసుకున్నా మీకు సెన్సిటివిటీ బాగా ఎక్కువగా ఫీల్ అవుతారు సో ఇటువంటి కండిషన్స్లో మీకు నెంబర్ ఆఫ్ పేస్ట్లు వచ్చినాయి క్యావిసాన్ నెక్స్ట్ సెన్సోఫామ్ సెన్సోడైన్ నెక్స్ట్ మీకు సెన్సిటివిటీని మీకు అరెస్ట్ చేసే నెంబర్ ఆఫ్ మెడికల్ అండ్ డెంటల్ పేస్ట్లు వచ్చినాయి అవి మొత్తం ఈ అక్లూజల్ సర్ఫేస్ లేబియల్ సర్ఫేసు బకల్ సర్ఫేసు పేరటల్ సర్ఫేసు లేబియల్ లింగువల్ ఇన్సైజల్ కస్పల్ అన్ని సర్ఫేసెస్కి పేస్ట్ అప్లై చేసి డీసెన్సిటైజేషన్ పేస్ట్ అప్లై చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పేషెంట్ని బ్రష్ చేయకుండా అలా ఉంచితే ఆ అది ఏది సెన్సిటివిటీని తగ్గించే ఈ మెడిసిన్ మీకు డెంటినల్ ట్యూబ్యూల్స్ ద్వారా లోనకే మీకు అబ్జార్బ్ అయ్యి మీకు సెన్సిటివిటీ తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది సో రాంగ్ బ్రషెస్ కొంతమంది ఇయర్స్ టుగెదర్ ఒకటే బ్రష్ అంటే మీకు ఇంచుమించు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు మీకు ఒకటే బ్రష్ అంటే ఆ బ్రిజిల్స్ ఎప్పుడైతే నైంటీ డిగ్రీస్ నుంచి మీకు బెండ్ అయిపోయి అంటే మీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అది టూత్ సర్ఫేస్ని మీకు టూత్ సర్ఫేస్ కాన్వెక్సిటీ ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల కాన్కేవిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంటర్డెంటల్ స్పేసెస్లో మీకు ఇది డిప్రెషన్ ఉంటుంది సో ఈ బ్రిజిల్స్ ఎప్పుడైతే మీకు వంగిపోవటం లేదా అవి నైంటీ డిగ్రీస్ లేకుండా మీకు సర్కిల్ కింద ఫామ్ అవటం వల్ల మీకు ఈ కాంటాక్ట్ బ్రషింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కాంటాక్ట్ మీకు మిస్యూజ్ అయ్యి ఈ ఎనామిల్ మీకు వార్న్ ఆఫ్ అవుతుంది ఎనామిల్ వార్న్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత మనకి డెంటిన్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది కాబట్టి పళ్ళు ఎల్లో కలర్లో కనిపించడం రాంగ్ బ్రషింగ్ ఓవర్గా బ్రషింగ్ చేయటం అంటే కొంతమంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పైన మీకు బ్రషింగ్ చేస్తారు యాక్చువల్గా ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ లోపు బ్రషింగ్ ఈజ్ వెరీ హెల్దీ ఫర్ అ లాంగ్ డ్యూరబిలిటీ ఆఫ్ టీత్ ఈ మ్యాస్టిగేటరీ టీత్ కానీ కెనాయిన్స్ కానీ క్రిమిలార్స్ కానీ ఇన్సైజల్స్ కానీ మీకు లాంగ్ డ్యూరబిలిటీ ఉండాలంటే బిలో టెన్ మినిట్స్లో మనం బ్రషింగ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి బ్రషింగ్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి సో అప్ సైడ్ డౌన్ డౌన్ సైడ్ అప్ ఈ విధంగా టెక్నిక్స్ తోటి చేయాలి అంతేగాని మీకు బ్రష్ ఏదో సా కటింగ్ లాగా మీకు ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ మూవ్మెంట్ చేస్తేనే మీకు ఈ ఎట్రిషన్ ఆఫ్ టీత్ సుస్పష్టంగా కనిపిస్తాయి చాలామందికి పాప బ్రషింగ్ ప్యాటర్న్ తెలియక ఈ ఎనామిల్లో మీకు సర్వైకల్ ఏరియా ఆఫ్ ఆల్ టీత్ 
molars first molar second molar third molar and the first premolar second premolar canine and uh, even uh, incisors uh, uh, first second on left side first second on right side incisors uh, cervical areas kuda brush oka saw cutting mana wood ni ye vidhanga meeku rampam toti cut chesthe v edge vastado adhe vidhanga meeku ee wrong brushing techniques valla meeku v edge cutting vachi akada డెంటినల్ ట్యూబ్యూల్స్ మీకు ఎక్స్పోజ్ అయ్యి సెన్సిటివిటీ పేషెంట్ ఫీల్ అవుతుంది సో ఇటువంటి హాట్ నెక్స్ట్ కోల్డ్ పదార్థాలు తీసుకుంటే బాగా మీకు సెన్సిటివిటీ ఫీల్ అయ్యి ఇది చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు సో మీరు ఎటు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి ఏది ఎనామిల్ పోయి సెన్సిటివిటీ ఫీల్ అయ్యే పేషెంట్స్ హాట్ వాటర్ కానీ హాట్ టీ కాఫీ మిల్క్ నెక్స్ట్ కోల్డ్ ఇది జ్యూసెస్ నెక్స్ట్ సిట్రస్ బేస్ ఇవి నెక్స్ట్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇవి మీరు అవాయిడ్ చేయటం మంచిది ఎందుకంటే మీకు హై టెంపరేచర్లో మీకు కరిగే పదార్థాలు ఎనామిల్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కోల్డ్ క్లైమేట్ కండిషన్స్లో మీకు బాగా సెన్సిటివిటీ ఫీల్ అయ్యేది ఫస్ట్ వారల్ క్యావిటీలో మీకు డెంటినల్ ట్యూబ్యూల్స్ నెక్స్ట్ ఎట్రిషన్ టీత్ అరిగిపోయే దంతాలు మీకు నర్వస్ ఇంపల్స్ అనేది చాలా సుస్పష్టంగా మీకు కనిపిస్తుంది సో ఎక్కువ మీరు ఇది హై టెంపరేచర్ ఉన్న ఏ పదార్థాలు మీరు తీసుకోకూడదు కొంతమంది సూప్స్ తీసుకుంటారు ఇది మన మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ సూప్స్ నెక్స్ట్ చికెన్ సూప్ ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్లో సూప్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు ప్యాలెట్ మీకు డీకెరిటనైజేషన్ అవుతుంది ఎందుకంటే అంత హాట్ స్టీమ్డ్ సూప్ తీసుకోవటం వల్ల ప్యాలెట్లో ఒక పొర మీకు నెక్స్ట్ డే ఆర్ టూ డేస్ తర్వాత అది వార్న్ ఆఫ్ అయ్యి మీకు మళ్ళీ కొత్త కెరిటనైజేషన్ అయ్యి మళ్ళీ కొత్తగా ప్యాలెట్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే అంత స్టీమ్డ్ హై టెంపరేచర్ ఉన్న లిక్విడ్స్ లేదా సాలిడ్స్ మనం తీసుకుంటే వారల్ క్యావిటీలో మీకు రెగ్యులర్గా మీకు ఏది టిష్యూ జనరేషను నెక్స్ట్ డీకెరిటనైజేషను ఏది ఒక ఇది పాత ఏది సాఫ్ట్ టిష్యూ మీకు వార్న్ ఆఫ్ అయ్యి మళ్ళీ కొత్తగా టిష్యూ ఫార్మేషను ఇది రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే ఎక్కువగా మీకు త్రీ టైమ్స్ ఫుడ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మనం తింటున్నాం అదేవిధంగా మధ్యలో హార్డ్ ఫుడ్ కూడా తీసుకుంటాం ఏది మస్కులర్ నాన్ వెజిటేరియన్ నెక్స్ట్ బోన్స్ కొంతమంది బాగా చూ చేస్తారు బోన్స్ ఎక్కువగా చూ చేసిన మీకు ఈ దంతాలు మీకు కసపల్లో అరిగిపోయి మీకు ఫ్లాట్గా అవుతాయి దాన్ని ఎట్రిషన్ ఆర్ వేర్ అండ్ టేర్ ఆఫ్ ద టీత్ ఆన్ ఎనీ సైడ్ అక్లూజల్ సైడ్ బకల్ సైడ్ ఆర్ ప్యాలటల్ సైడ్ లేబియల్ సైడ్ లింగువల్ సైడ్ ఇన్సైజల్ సైడ్ నెక్స్ట్ కస్పల్ సైడ్ ఏ విధంగా మీకు ఇది ఒక దంతం దాని యొక్క పరిమాణాన్ని ఇది ఎక్కువగా వాడటం వల్ల కోల్పోతే దాన్ని ఎట్రిషన్ అంటారు ఎట్రిషన్ వేర్ అండ్ టేర్ ఆఫ్ ద టీత్ సో ఇటువంటి ఎట్రిషన్లో మీరు ఫస్ట్ పేస్ట్ ఇది చూపుడు వేలికి అప్లై చేసి అన్నీ ఇది సెన్సో ఫామ్ కానీ సెన్సో డైన్ కానీ క్యావిసన్ కానీ నెక్స్ట్ డీసెన్సిటివిటీ పేస్ట్లు మెడికేటెడ్ పేస్ట్లు డెంటల్ పేస్ట్లు మీకు మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి అవి మీరు అప్లై చేసి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ మీరు ఆల్ సర్ఫేసెస్ అక్లూజల్ సర్ఫేస్ ఎక్కువగా అప్లై చేయాలి నెక్స్ట్ బకల్ ప్యాలటల్ అండ్ ఇన్సైజల్ కస్పల్ ఆల్ స ఆల్ సర్ఫేసెస్కి అప్లై చేసి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత నెమ్మదిగా సాఫ్ట్ బ్రష్ ఎట్రిషన్ ఎట్రిషన్ అయిన పేషెంట్స్ అందరూ సాఫ్ట్ బ్రష్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అంతేగాని ఎక్కువగా వాళ్ళని ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి ఇంకా ఇది బ్రష్ చేయడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే మైక్రో మైక్రో లేయర్స్ ఆఫ్ ఎనామిల్ మీకు డైలీ బ్రష్ చేయటం వల్ల వార్న్ ఆఫ్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇది వార్న్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత మీకు డెంటిన్ బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి పొన్నన్నీ పసుపు రంగులో కనిపిస్తాయి సో మీకు ఎక్కువగా బ్రష్ చేసిన మీకు ఇది ఇట్రిషన్ అనే ప్రాబ్లమ్ తోటి పేషెంట్స్ బాధపడతారు సో 
దీనికి ప్రత్యేకంగా మీరు సెల్ఫ్ క్లెన్సింగ్ ఫ్రూట్స్ అని ఉన్నాయి పియ పీచ్ అది పియర్ ఫ్రూట్ నెక్స్ట్ యాపిల్ అందులో మీకు పిండి పిండి ఉన్న యాపిల్ కాకుండా మీకు వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్న యాపిల్స్ మీకు వారల్ క్యావిటీని చాలా హెల్దీగా ఉంచుతాయి అదేవిధంగా మీకు జామ జామ ఫ్రూట్ కూడా గువా ఆ ఫ్రూట్ కూడా మీకు టీత్ ఆల్ సర్ఫేసెస్లో అంటే ప్రాక్సిమల్ సర్ఫేస్ ఇంటర్డెంటల్ సర్ఫేసెస్లో కూడా ఆ ఫైబర్ మీకు మనం మ్యాస్టిగేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు క్లీ క్లెన్సింగ్ సెల్ఫ్ క్లెన్సింగ్ జరిగి మీకు మొత్తం అంతా ఇంటర్డెంటల్ స్పేసెస్లో ఉన్న ఫుడ్ ఇంపాక్షన్ కానీ నెక్స్ట్ ఇది అన్హెల్దీ ఇది కానీ మీకు ఇది సెల్ఫ్ క్లెన్సింగ్ యాక్ యాక్షన్ ద్వారా మీకు పోతుంది దీంట్లో టెక్నిక్ ఏంటంటే వెడ్జింగ్ ఫోర్స్ మీరు ఒక జామకాయని మీరు ఇన్సైజల్ టీత్ ద్వారా మీకు చేస్తున్నప్పుడు ఆల్ సర్ఫేసెస్ అంటే లేబియల్ సర్ఫేసు పేరటల్ సర్ఫేసు లోవర్ లేబియల్ సర్ఫేసు లోవర్ లింగ్యువల్ సర్ఫేసు అన్నీ ఒకేసారి మీకు ఒక క్వాడ్రెంట్ మీకు క్లీన్ అవుతుంది సో సెల్ఫ్ వెడ్జింగ్ ఫోర్స్ ద్వారా మీకు సెల్ఫ్ క్లెన్సింగ్ యాక్షన్ జరిగి మీకు ఇటు మోలార్స్ ఏంటి ప్రిమలార్స్ ఏంటి కెనాన్స్ ఏంటి ఎన్సైజర్స్ ఏంటి అప్పర్ మ్యాక్ అప్పర్ లెఫ్ట్ అప్పర్ రైట్ అండ్ లోవర్ లెఫ్ట్ లోవర్ రైట్ సైడ్ క్వాడ్రెంట్స్ అన్నీ శుభ్రపడి మీకు క్యాలిక్యులస్ అనేది పోతుంది కొంతమంది ఫ్రెష్ షుగర్ కేన్ పీసెస్ నవ్వటం వల్ల కూడా మౌత్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నది సో ఎట్రిషన్ ఉన్న ఎట్రిషన్ ఉన్న ఎట్రిషన్తో బాధపడే పేషెంట్స్ ఈ ఏది బ్రషింగ్ మాత్రం డ్యూరేషన్ తగ్గించుకుని జ నెక్స్ట్ ఎక్కువ హార్డ్ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించకూడదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు అది వార్న్ ఆఫ్ అయిన టీత్ కాబట్టి సెన్సిటివిటీ సెన్సిటివిటీ తోటి బాధపడతారు అదే సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ లెమన్ ఆర్ మీకు మోసంబి ఆల్ సిట్రస్ ఫ్యామిలీ ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నా మీకు చాలా సెన్సిటివిటీ ఫీల్ అవుతారు అంటే చింత టామరిండ్ టామరిండ్ తీసుకున్నా మీకు చాలా ఇది సెన్సిటివిటీ ఫీల్ అయ్యి మీకు చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు సో మీకు బ్రక్సిజం అనేది నాక్టర్నల్ బ్రక్సిజం అనేది మరి ఇది ఇది సైక్యాట్రిస్ట్ని సంప్రదించి దానికి సంబంధించిన ఏది మ్యాక్సిల్ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సెన్స్ లేదా సెడేటివ్స్ ఇటువంటివి ఇది వాడితే మీకు ఈ నాక్టర్నల్ బ్రక్సిజం కొంతమందికి డే టైంలో కూడా బ్రక్సిజం పళ్ళు నోరుతారు నోరటం అంటారు పళ్ళు మీకు చాపింగ్ చేయటం అంటే మీకు గ్రైండింగ్ కింద సౌండ్ చేయటం చాలామందికి హ్యాబిట్స్ ఉంటుంది అది జాగ్రత్తగా హ్యాబిట్ బ్రేకింగ్ అప్లయన్సెస్ ద్వారా అది ట్యాపరింగ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మీకు ఈ ఎట్రిషన్ టీత్ హార్డ్ ఫుడ్ సపోజ్ ఇప్పుడు చికెన్ తీసుకుంటే ఆ బోన్స్ మీరు డిస్కార్డ్ చేయాలి ఆ బోన్స్ మళ్ళీ నవ్వులితే మీకు ఆల్రెడీ మైక్రో లేయర్స్ ఆఫ్ అక్లూజన్ సర్ఫేస్లో కానీ బట్టల్ సర్ఫేస్లో కానీ కష్పల్ సర్ఫేసెస్లో కానీ ఎనామిల్ వార్న్ ఆఫ్ అయ్యి మీకు వెరీ సెన్సిటివ్గా తయారయ్యి మీరు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోలేని పరిస్థితుల్లో మీరు ఉంటారు అది మ్యాస్టిగేషన్ చేయలేరు నెక్స్ట్ గ్రైండింగ్ ఫోర్స్ చేయలేరు వెర్టికల్ ఫోర్స్ నెక్స్ట్ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ నెక్స్ట్ లాటరల్ ఫోర్స్ ఇవి మీరు చేసే పరిస్థితి ఉండదు నెక్స్ట్ ఏమో మీకు ఏ ఏ పులిసిన పులిసిన పదార్థాలు ఏది తీసుకోకుండా మీకు కొద్దిగా జాగ్రత్త పడాలి సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీకు ఈ సెన్సిటివిటీ అనేది ఫీల్ అవ్వరు సో మీకు బ్రషింగ్ రాంగ్ బ్రషింగ్ చేయటం నెక్స్ట్ ఇయర్స్ టుగెదర్ ఒకటే బ్రష్ యూజ్ చేయటం నెక్స్ట్ కొంతమంది పిన్స్ పెట్టుకోవటం వల్ల మీకు ఇన్సైజర్స్ దగ్గర షేప్ మీకు అవుట్ అవుతుంది ఏది ఫ్లాట్గా ఉండకుండా మళ్ళీ మధ్యలో మధ్య మధ్యలో గ్రూవ్ వస్తుంది సో అదేవిధంగా కొంతమంది పైప్ స్మోకర్స్లో పైప్ పైప్ ఇలా పెట్టుకోవటం వల్ల మీకు ఇది ఒక కాన్వెక్సిటీ ఒక డంబల్ షేప్లో మీకు స్పేస్ వచ్చేస్తుంది సో అటువంటి హ్యాబిట్స్ ఉండటం వల్ల ఎట్రిషన్ వేర్ అండ్ టేర్ ఆఫ్ టీత్ చాలా మోస్ట్ కామన్గా కనిపిస్తుంది చాలామంది 
వాళ్ళ యొక్క ఇప్పుడు వాళ్ళ వాటి వారి యొక్క జాబ్స్ని బట్టి వాళ్ళు కూడా మీకు వడ్రంగి సామాను నోట్లో పెట్టుకోవటం లేదా మీకు హార్డ్వేర్ మీకు బోల్ట్ బోల్ట్ అండ్ నట్స్ బిగించుకునే వాళ్ళు మీకు స్క్రూలు నోట్లో పెట్టుకోవటం అది రిపీటెడ్గా మీకు థౌజండ్ టైమ్స్ కనుక లాగా పెట్టుకుని కొరగటం వల్ల ఆ షేపు మీకు ఇన్సైజర్స్ షేపు మీకు కటింగ్ అయ్యి ఒక ఇది మీకు కాన్వెక్సిటీ షేపు డిఫరెంట్ షేప్స్ వచ్చే గ్రూవింగ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో అందువల్ల అది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫిజియలాజికల్ ఎట్రిషన్ హ్యాబిట్ని బట్టి మీకు ఎట్రిషన్ కుట్టు మిషన్ కుట్టేవాడు కొన్ని నోట్లో పెట్టుకోవటం ఇటువంటివి నెక్స్ట్ లెదర్ మీకు చెప్పులు కుట్టేవాడు కొన్ని పనిముట్లు నోట్లో పెట్టుకోవటం వల్ల ఆ షేప్ దానికి అనుగుణంగా మీకు ఎనామిల్ వార్న్ ఆఫ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎక్కువగా హార్డ్ ఫుడ్ నెక్స్ట్ ఎక్కువగా తీసుకున్న అంటే మీకు కొన్ని కేసెస్లో అయితే మనం ఫుడ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు స్మాల్ స్టోన్స్ ఇట్ విల్ మీకు బ్రేక్ ద కస్పల్ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ మోలార్స్ కానీ నెక్స్ట్ ప్రిమోలార్స్ కానీ నెక్స్ట్ ఇన్సైజర్స్ కానీ కెనాయిన్స్ కానీ మీకు విడ్జింగ్ ఫోర్స్ వల్ల మీకు చిప్ ఆఫ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అది ఫిజియలాజికల్ మీకు ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు ఆహార పదార్థంతో పాటు చిన్న స్టోను గులకరాయి మీకు పంటి మధ్య కనుక పడితే మీకు కస్పల్ ఎడ్జెస్ మీకు ఇది వెర్టికల్ ఎడ్జింగ్ ఫోర్స్ వల్ల మీకు బ్రేక్ అయ్యే అవకాశాలు చిప్ ఆఫ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇటువంటి పేషెంట్లు కూడా వస్తారు కొన్ని కొన్ని రెస్టారెంట్స్లో మీకు రైస్ మీకు సెగ్రిగేషన్ చేసినప్పుడు స్టోన్స్ మీకు సపరేట్ చేయకపోవటం వల్ల అవి వాటితో పాటు మీకు రైస్ ఉడకబెట్టినప్పుడు నెక్స్ట్ సర్వ్ చేసినప్పుడు వాటితో రైస్తో పాటు స్టోన్ రావటం వల్ల మీకు పేషెంట్స్ కస్ప్స్ ఏదో మోలార్ కస్ప్స్ కోల్పోయే ప్రమాదం లేదా మీకు ప్రిమోలార్స్లో బకల్ కర్స్ కస్ప్ కానీ లింగోల్ కస్ప్ కానీ లేదా పేలటల్ కస్ప్ కానీ కోల్పోయే ప్రమాదం ఎందుకంటే విడ్జింగ్ ఫోర్స్ వల్ల ఆ స్టోను మీకు యాక్సిడెంటల్గా మనం మ్యాస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు ఆ స్టోన్ ఇట్ విల్ కట్ ఆఫ్ ద కస్పల్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ప్రిమోలార్ ఏదర్ ప్రిమోలార్ ఆర్ మోలార్స్ ఇదర్ లింగోల్ సైడ్ ఆర్ బకల్ సైడ్ ఆర్ పేలటల్ సైడ్ ఆర్ లేబియల్ సైడ్ మీకు కట్ ఆఫ్ అయ్యే ప్రిమోలార్స్ కవితే ఈ కార్నర్ ఆఫ్ మౌత్ దగ్గర మీకు కట్ ఆఫ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఈ ఎట్రిషన్ని అందరూ మీకు పెర్ఫెక్ట్ బ్రషింగ్ ద్వారా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా హాట్ వెరీ టూ హాట్ అండ్ స్టీమ్డ్ లిక్విడ్స్ మీరు ఒకేసారి తీసుకోవటం వల్ల మీకు ఎనామిల్ వార్న్ ఆఫ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది మైక్రోలేయర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ముప్పై థర్టీ టూ టీత్ యొక్క ఎనామిల్ వార్న్ ఆఫ్ అయ్యి మీకు సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ టీత్ చాలా తొందరగా మీకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని మీరు అవాయిడ్ చేయడానికి మీరు ఇది స్టీమ్డ్ సూప్ మీకు మన రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ దగ్గర తీసుకుంటే మీ యొక్క డెంటల్ స్పాన్ యొక్క మన దంతాల యొక్క జీవితకాలం పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎంతో హెల్దీగా మంచి రిజర్వనేషన్ తోటి మంచి మ్యాస్టికేటరీ ఫోర్స్ వెర్టికల్ ఫోర్స్ నెక్స్ట్ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ లేటరల్ ఫోర్స్ నెక్స్ట్ బకల్ ఫోర్స్ ద్వారా మీరు మంచి మీరు తీసుకునే ఆహారం మంచి బాడీకి వంట పట్టి మంచి డైజెస్టివ్ ఫోర్స్ తోటి మీరు ఎక్కువ కాలం జీవించే అవకాశాలు ఉంటాయి అదే మీకు ఎట్రిషన్ టీత్లో ఉన్న పేషెంట్స్ మీకు మ్యాస్టికేషన్ టైము వాళ్ళు తగ్గిస్తారు ఎందుకంటే పెయిన్ భరించలేక సో వాళ్ళకి ఇండైజేషన్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంటుంది పెప్టిక్ అల్సర్స్ నెక్స్ట్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ నెక్స్ట్ మీకు ఇది ఇది హిక్కప్స్ మీకు తేనెపులు రావటం అంటే పులి తేనెపులు రావటం అంటే మీకు ఇది మ్యాస్టికేషన్ చేయకుండా ఎక్కువగా ఫుడ్ మీకు ఇది ఘన పదార్థంలో తీసుకోవటం వల్ల వాళ్ళు డైజెషన్కి ప్రాబ్లంకి ఎక్కువగా ఫేస్ చేస్తారు ఎక్కువగా మీకు టీత్ హెల్దీగా ఉంటే మీకు మ్యాస్టికేటరీ ఫోర్స్ బాగా అప్లై చేయటం వల్ల అది బాలస్ కింద తయారయ్యి మనకి 
లోన్కి మింగుతాం అదే మీకు అరిగిపోయిన దంతాలు వాళ్ళ సెన్సిటివిటీ ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి ఎక్కువగా గణపదార్థాలే మీకు మింగేయటం వల్ల వాళ్ళకి డైజెస్టివ్ ట్రబుల్స్ ఇండైజెషన్ నెక్స్ట్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం నెక్స్ట్ ఏమో మీకు ఇది ఇది ఎసిడిక్ తేనెపులు బెల్చింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఏ యాసిడ్ ఇది గొంతు మంట నెక్స్ట్ ఏమో మీకు హిక్కప్స్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి సో దేర్ విల్ బీ ఫ్లాట్యులెన్స్ ఆఫ్ ఎబ్డమిన్ మీకు పొట్ట మీకు గ్యాస్ ట్రబుల్ తోటి బాధపడి ఎక్కువగా గ్యాస్ మీకు రిలీజ్ అవ్వటం నెక్స్ట్ తేనెపులు ఎక్కువగా రావటం ఇండైజేషన్ తోటి ప్రాబ్లం అయ్యి వాళ్ళకి కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం కూడా ఎక్కువగా తరచు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అందువల్ల మనకి వజ్రాల్లో అంటే ముప్పై రెండు పళ్ళు మనం హ్యాపీగా మంచి ఎనర్జెటిక్గా మంచి రెజ్యుమినేషన్ తోటి మంచి ప్రొడక్టివ్గా మంచి ఫోర్స్ఫుల్గా మనం కాపాడుకుంటే డెఫినెట్గా మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టము మీకు ఎంతో హెల్దీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎటువంటి కాన్స్టిపేషన్ ప్రా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఓవరాల్ క్యాటి మంచి హెల్దీగా ఆక్సిజనేటెడ్ ఇది ఇది ఇన్ఫ్లో తోటి ఉంటుందో మన లంగ్స్ కూడా మంచి ఆక్సిజనేటెడ్ ఎయిర్ తోటి ఫిల్ అయ్యి మంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని మనకి బ్రెయిన్కి ప్లస్ హార్ట్కి ప్లస్ లంగ్స్కి ప్లస్ కిడ్నీస్కి నెక్స్ట్ మస్కులర్ పార్ట్స్కి నెక్స్ట్ ఆల్ హ్యూమన్ బాడీలో ఉన్న ఆల్ వైటల్ ఆర్గాన్స్కి మీకు మంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ సప్లై చేసి మంచి ఎనర్జెటిక్గా మంచి రెజ్యువనేషన్ తోటి మంచి ప్రొడక్టివ్గా మంచి ఫోర్స్ఫుల్గా మరి మనం జీవితకాలాన్ని కొనసాగించవచ్చు సో ఇటువంటి ఎట్రిషన్ టీత్ ఉంటే మీకు డీసెన్సిటైజేషన్ టేస్ట్లు వాడాలి నెక్స్ట్ కొంతమందికి బాగా ఇంకా హోప్లెస్ కండిషన్స్లో అంటే మీకు వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ టీతే మీకు బయటికి కనిపిస్తే వాళ్ళకి క్యాప్స్ మీకు క్యాప్స్ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం డెంటిస్ట్ని సంప్రదిస్తే మీకు పెర్ఫెక్ట్గా ఒక ఇది ట్రిమ్మింగ్ ట్రిమ్మింగ్ నెక్స్ట్ కటింగ్ చేసి ఒక రీషేపింగ్ చేసి ఒక మీకు డీసెన్సిటైజేషన్ ప్రా ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తారు సో బ్రిడ్జ్ వర్క్ చేయించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీకు క్యాప్స్ ఫిక్సింగ్ చేయించుకోవచ్చు వెనీరింగ్ వెనీరింగ్ అనే కొత్త లేటెస్ట్ ఇది వచ్చింది టూత్ వెనీరింగ్ కూడా వస్తున్నాయి మనం ఏ విధంగా అవుతే ఫ్లైవుడ్కి మీకు వెనీరింగ్ ఏ విధంగా సొల్యూషన్ పెట్టి మీకు వినీరింగ్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా మీకు ఎనామిల్కి మీకు ఎన్ వినీరింగ్ చేస్తున్నాం ఇటువంటి ఏది ఎట్రిషన్ ఉన్న టీత్ కన్నా రీషేపింగ్ నెక్స్ట్ ఈస్టనిక్స్ కోల్పోకుండా సేమ్ టైప్లో మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ